வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ சிம்பிளாக ஒரு எலக்ட்ரானிக் டெஸ்டர் எங்கிட்ட மல்டிமீட்டர் இல்லை தற்சமயம் மல்டிமீட்டர் என்னால் வாங்க முடியாது இருந்தாலும் ஒரு டெஸ்டர் தேவைப்படுது செக் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் காமனன்ஸை ஓரளவுக்கு செக் பண்ணலாம் பொதுவாக ஒரு காமன் செக்கிங் அப்படின்னு எடுத்தால் ஒரு டிரான்சிஸ்டர் செக்கிங் அப்படின்னா அந்த டிரான்சிஸ்டரில் இருக்கக்கூடிய கலெக்டர் பேஸ் எமிட்டினுடைய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டரை தான் நாம் செக் பண்ணுறோம் அதனால தான் உங்களுக்கு நான் மல்டிமீட்டரில் அனலாக் மல்டிமீட்டர் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஹை ரெசன்ஸ் லோ ரெசன்ஸ் ஜீரோ ரெசன்ஸ் இப்படி தான் சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு இதே டிஜிட்டல் மீட்டரில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்டோடைய ஆல்ஃபா தெரியணும் ஆல்ஃபா தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அதை எக்ஸாக்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லைனா கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால தான் டிஜிட்டல் மல்ட்டரை முடிஞ்சளவுக்கு நான் என்ன சொல்லுவேன் அதில் செலக்டிவிட்டி சென்சிவிட்டி இருக்காது பர்டிகுலராக நம்ம அத்தியாவசியமாக செக் பண்ணக்கூடிய டிரான்சிஸ்டர் ஐஜிபிடி மாஸ்பெட் இதெல்லாம் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா மட்டும் கம்பல்சரி அன்னலாக் மீட்டர் வேணும் இது உபயோகப்படுத்தாத எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்டுமே இப்போ வர்றதில்லை ஓகேவா அதை பேஸ் பண்ணி தான் வேணும் ஒருவேளை இந்த இப்போ சொல்லக்கூடிய இந்த டெஸ்டர் பாருங்களேன் இங்கே ஒரு டெஸ்டர் வச்சுருக்கேன் இது ஒரு கண்டினியூட்டி டெஸ்டர் சிம்பிளாக அவ்வளோதான் சிம்பிள் கண்டினியூட்டி டெஸ்டர் ரெண்டு டெஸ்ட் ப்ராப் இருக்குது மல்டிமீட் டெஸ்ட் ப்ராப் இதை வச்சு எது இதெல்லாம் செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா டிரான்சிஸ்டரை பர்ஃபெக்டாக செக் பண்ண முடியாது ஓகேவா பட்டு ரெசிஸ்டர் ஓப்பனாக இருக்கா அப்படிங்க மட்டும் செக் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒரு டயோடு ஓப்பனாக அப்படின்னு செக் பண்ணலாம் ஷார்ட்டாக அதையும் செக் பண்ணலாம் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய ப்ரைமரி செகண்டரி செக் பண்ணலாம் நான் போலார் கெப்பாசிட்டர் செக் பண்ணலாம் போலார் கெப்பாசிட்டாக இருந்தால் ஹை வேல்யூ போலார் கெப்பாசிட்டர் இதில் செக் பண்ண முடியாது ஒரு ரிலே செக் பண்ணலாம் பஸ்ஸர் செக் பண்ணலாம் எல்இடி செக் பண்ணலாம் இப்படி முடிஞ்சளவுக்கு ஓரளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் காமன்ஸை செக் பண்ணலாம் எப்படி செக் பண்ணலாம் இதனுடைய சர்க்கியூட் டயக்ராம் அதுவும் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ரொம்ப சிம்பிள் சர்க்கியூட் தான் இது ஒரு சிம்பிள் வீடியோ ஓகேவா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் நோக்கமே இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் சர்வீஸுக்குள்ளே வரணும் ஃபீல்டுக்குள்ளே வரணும் சக்ஸஸ்ஃபுல் என்ஜினியராக உருவாகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி தான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் இந்த வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரணும் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூட ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஓகேவா உங்களுக்கு ஏதாவது ரிக்கொயர்மெண்ட் இருக்கும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட்டில் அப்படின்னு கேட்டால் நிறையா கொடுத்துட்டே வராங்க டே பை டே நிறையா இருக்காங்க ஃபீட்பேக் நல்லா இருக்குது ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு நிறைய கண்ட்ரீஸ்லேருந்து கூட நம்ம தமிழ் பீப்புள்ஸ் நிறையா எல்லா பக்கம் இருக்காங்க எல்லா பக்கமும் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது சில அவங்களுக்கு புரியாது கிரிட்டிக்கல் சில சப்ஜெக்ட்லாம் கமெண்டில் கேட்பாங்க நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு வில் பி அப்லோடட் சூன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா ஏற்கனவே ஆடியோவில் அப்லோட் பண்ணாத வெயிட்டிங்கில் இருக்கிற வீடியோஸ் மட்டும் கிட்டத்தட்ட நூற்று கணக்கில் இருக்குது டே பை டே ஒவ்வொன்றா அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒன் செகண்ட் எல்இடியாக ஹை லெவல் ஒரு வகுப்பு வரப்போகுது தென் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியல் ஓரியன்டட் சம்மந்தப்பட்டது எல்லாமும் தொடர்ந்து வீடியோ வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா பட் உங்களுக்கு எதாவது இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் எனக்கு டைம் இருக்கும்பொழுது கண்டிப்பாக நான் செய்வேன் ஓகேவா இப்போது பார்க்கலாம் எப்படி செக் பண்ணலாம் உதாரணம் ஒரு டயோடு எப்படி செக் பண்ணலாம் இங்கே காமன்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இது டயோட சிம்பல் டயோடு பார்க்குறப்ப எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா டயோடு இருக்குது இல்லையா இது ஒன் ஆம் டயோடு இது த்ரீ ஆம் டயோடு இது வந்து சிக்ஸ் ஆம்ஸ் டயோடு எப்படி செக் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த டயோனுடைய பொசிஷனில் இந்த பார்ட்டில் ஏனோடு இங்கே ப்ளஸ் இங்கே ப்ளஸ்ஸு கொடுத்து இங்கே மைனஸ் கொடுத்தா உடனே என்னவோ லோ ரெசன்ஸ் இருக்கிறதுனால உடனே வந்து பாருங்கள் பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் கொடுக்கணும் ஆனால் நான் மைனஸ் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ட்ரெஸ் ப்ளாப் மைனஸ் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ எந்த விதமான சத்தமும் வரல
இப்போ ப்ளஸ் கொடுக்குறேன் இந்த டெஸ்ட் ப்ரூஃப் ப்ளஸ் இது மைனஸ் இதில் கொடுத்தோன்னே ஒரு விசில் சவுண்டு வருது கூடவே ஒரு இண்டிகேட் லைட்டுன்னு எரியுது ஓகேவா அதாவது நீங்கள் டயனுடைய ஒரு பக்கம் பஸ்ஸர் சவுண்டு வித் இண்டிகேட் வரும் இன்னொரு பக்கம் இது ஐரசன்ஸ் இதில் வராது அவுட்புட்டு வராது இந்த டயோடு ஓகே ஒருவேளை ரெண்டு பக்கம் விசில் சவுண்டு வந்துன்னா டயோட் ஷார்ட் ரெண்டு பக்கம் விசில் சவுண்டு வரல லைட் எரியலை அப்படின்னா ஓப்பன் ஓகே இப்போ இதே மாதிரி தான் இந்த இந்த இடத்துல கேத்தோடு இருக்குது இப்போ மறுபடி ஒன் செகண்ட் இப்போ கொடுக்குற மாதிரி இந்த இடத்துல ப்ளஸ் கொடுக்கணும் நான் மைனஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதில் எந்த விதமான அவுட்புட் வராது இப்போது டெஸ்ட் ப்ராப்பை மாற்றிக்கிட்டேன் இந்த இடத்துல கொடுக்குறேன் எரியுது ஓகேவா இந்த டயோட் ஓகே ரெண்டு பக்கமும் பஸ்ஸர் சவுண்டு வந்துச்சுன்னா ஷார்ட்டு ரெண்டு பக்கம் பஸ்ஸர் சவுண்டு இல்லைன்னா ஓப்பன் ஒரு த்ரீ எம் டயோடும் இது அதே மாதிரி தான் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ விசில் சவுண்டு வரும் மாற்றி கொடுக்குறப்ப வராது ஓகே அப்போ என்ன தெரியுது இந்த டயட் ஓகே நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ரெண்டு பக்கமும் விசில் சவுண்டு வந்துச்சுன்னா ஷார்ட்டு ரெண்டு பக்கம் வரலை அப்படின்னா ஓப்பன் இந்த இடத்துல ஒரு ஜீனர் டயோட் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு ஜீனர் டயோட் இந்த ஜீனர் டயோடை நான் செக் பண்ணுறேன் இப்போது பாருங்கள் இது ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ப்ளஸ் இது மைனஸ் கொடுத்தா ஓகே ஜீனர் டயட் நல்லா இருக்கா இல்லையா வேல்யூ ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ பார்க்க முடியாது பட் டயோனுடைய கண்டிஷன்ஸ் ஓப்பனாக லீக்காக ஷார்ட்டாங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஓகேவா அது மட்டும் இல்லை பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு கம்பைன் ரெக்டிஃபையர் இருக்குது கண்டைனேட்டரில் இந்த மாதிரி ஒரு காடி இருக்கும் ஒரு கட்டு இருக்கும் அது வந்து பாசிட்டிவ் அந்த லீடு ரிமைனிங் மூணு லீடு ஈவனில் இருக்கும் டிஸ்டன்ஸு இதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் இந்த கேப் இருக்கிறதே இது பாசிட்டிவ் இது ரெண்டு ஏசி இன்புட் இது வந்து மைனஸ் அப்படின்னு டயோடுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த கம்பைன் டயோடுக்குள்ளுடைய இன்னரல் செக்சர் இந்த மாதிரி இருக்குது ஓகேவா இதையும் நாம் செக் பண்ண முடியும் எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் நாம் பாருங்கள் இதில் இந்த ஏசி இன்புட்டில் ஒரு லைன் எடுத்துருக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல வைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே பாசிட்டிவ் இப்போ கொடுத்தனா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சவுண்டு வரும் இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் வால்ட் கொடுக்குறப்ப இது வழியாக உள்ளே போய் இந்த இடத்துல வரும் பாருங்கள் ஓகேவா இதே நான் ரிவர்ஸில் வைக்கும்போது இந்த இடத்துல சவுண்டு வராது பொதுவாக இந்த கம்பைன் டயோடு எப்பவுமே ஷார்ட் தான் ஆகும் ஓப்பன் ஆகிறது இல்லை பெரும்பாலும் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் எந்த கம்பளை இருந்தாலும் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேவா சேம் லைக் தட் பாருங்கள் இங்கே ப்ளஸ் வோல்ட்டு லைட் எரியும் ப்ளஸ் டயோடு ஓகே இந்த இடத்துல ரெண்டுலேயும் ப்ளஸ் வோல்ட்டு கொடுக்குறோம் இங்கே மைனஸ் கொடுக்குறப்ப இது ஃபார்வர்ட் பயஸ் லைட் எரியுது அதேமாரி இந்த பெண்ணுக்கும் நம்ம செக் பண்ண முடியும் அப்போது கம்பைன் டயோடு செக் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ ஒரு எல்இடி செக் பண்ணலாமா எல்இடி செக் பண்ணலாம் எல்இடியில் எது ஏனோடு கேத்தோன்னு தெரியும் உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோட் சின்னதாக இருக்குது ப்ளஸ்ஸு பெருசாக இருக்குது கேத்தோடு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இப்போ பார்க்கலாம் இந்த எல்இடி செக் பண்ணுறேன் செக் பண்ணுறேன் ஓகே எல்இடி எரியுது அட் த சேம் டைம் பஸ்ஸர் ஒர்க் பண்ணுது இப்போது நான் ரிவர்ஸ் பயாஸ் கொடுக்குறேன் ஏனோடுக்கு மைனஸும் கேத்தோடுக்கு ப்ளஸ்ஸும் கொடுக்குறேன் இதில் எரியல ஒருவேளை ரெண்டு பக்கம் பஸ்ஸர் எரிஞ்சதுன்னா எல்இடி ஷார்ட்டு ரெண்டு பக்கம் எரியலினா ஓப்பன் எல்இடியில் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஃபார்வேர்டு பைஸில் லைட் எரியும் நாம் அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா தென் இது ஒரு கெப்பாசிட்டர் இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து பெரும்பாலும் இண்டக்ஷன் ஸ்டப்பில் வரக்கூடிய கெப்பாசிட்டர் அதே மாதிரி அது இந்த கெப்பாசிட்டர் செக் பண்ண லோ வேல்யூ இந்த கெப்பாசிட்டர் ஓல்ட்டு ஜாஸ்தி ஆனால் எம்எஃப்டி வேல்யூ வந்து கம்மி கம்மி வேல்யூ கெப்பாசிட்டாக செக் பண்ண முடியும் ஹை வேல்யூ கெப்பாசிட்டாக செக் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா என்ன நடக்கும்னா இப்போ டெஸ்ட் ப்ராப் யூஸ் பண்ணும் பொழுது சிம்பிளாக ஒரு பீப் சவுண்டு வந்து உடனே கட் ஆகிரும் பாருங்கள் அவ்வளோதான் இந்த கெப்பாசிட்டி நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் மறுபடி வச்சோம் அப்படின்னா ஒன்றும் வராது மறுபடியும் பொலாரிட்டி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஓகே நல்லா இருக்குது ஓகே இண்டக்ஷனில் பெரும்பாலும் இந்த கெப்பாசிட்டர் ஃபெயிலியர் ஆகும் ஓகே அதை செக் பண்ணலாம் மறுபடியும் ஒரு தடவை இப்போ என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போது டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் வச்சோன்னா குயிக்னு ஒரு சத்தம் மட்டும் ஒரு செகண்ட் அவ்வளோதான் இண்டிகேட்லேருந்து போகிறோம் இது ஓகே இது வந்து ரொம்ப வெரி லோ வேல்யூ டூ கே வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் வோல்ட் இதனுடைய ஆப்ரேட்டிங் வோல்ட்டு ஸோ இது இது மாதிரி எப்படின்னா 
இண்டிகேட்டர் லைட்டு மட்டும் கொஞ்சம் அவ்வளோதான் ஒரு செகண்ட் ஒரே ஒரு செகண்ட் மட்டும் மறுபடியும் ஒன் செகண்ட் பாருங்கள் அவ்வளோதான் இது ஒரு எலக்ட்ரல் லைட் டென் எம்பிடி கெப்பாசிட்டர் இதுவும் அதே மாதிரி தான் அவ்வளோதான் சவுண்டு மறுபடியும் ரிவர்ஸ் அவ்வளோதான் இது வந்து இந்த கெப்பாசிட்டர் ஓகே கெப்பாசிட்டர் ரைவெலி கெப்பாசிட்டர் செக் பண்ணக்கூடாது எலக்ட்ரோலிட்டி கெப்பாசிட்டர் செக் பண்ணக்கூடாது இது ஒரு டிரான்சிஸ்டர் பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவன் நான் ஏற்கனவே பஸ்லேயே சொல்லிட்டேன் டிரான்சிஸ்டர் செக் பண்ண வேண்டாம்னு தான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா இருந்தாலும் செக் பண்ணலாம் ஏன்னா அந்த கஸ்டமர் அந்த வியூவர்ஸ் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுகிட்ட என்னால் இப்போத்துக்கு மல்டிமீட்டர் வாங்க முடியல நானே ஒன்று அசம்பிள் பண்ணணும்னு சொல்கிறவங்களுக்கா ஒரு எலக்ட்ரானிக் டெஸ்டர் பற்றி இப்போ கிளாஸ் நடத்திட்டுருக்கோம் ஓகேங்களா டெஸ்ட் ஸ்டாண்ட்ஸை கூட செக் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது அந்த ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷனில் வேரியஸ் எலக்ட்ரானிக் கிளாஸஸ் நடத்திட்டுருக்கோம் செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் இருக்குது சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது எல்சிடி எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்சி லைட் ஒரு ட்ரைனிங் இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் அண்ட் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிளிங் ட்ரைனிங் இருக்குது இண்டக்ஷன் ஸ்டாப் பற்றி ஒரு கிளாஸஸ் இருக்குது ஆல் எஸ்எம்எஸ் பற்றி கிளாஸஸ் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன வகுப்பு ஜாயின் பண்ணுமோ அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பட் என்ன இருந்தாலும் எலக்ட்ரானிக் பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு கோர்ஸ் ஆன்லைனில் நடத்துகிறோம் மினிமம் ஒரு பத்து ப்ராஜெக்ட் நீங்களே அசம்பிள் பண்ணி எனக்கு சப்மிட் பண்ணணும் முப்பது நாள் டைமுக்குள்ளே டெய்லி ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்குனா கூட கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும் யார் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறவங்களோ அவங்க கிட்டத்தட்ட நல்ல ஒரு எலக்ட்ரானிக்கில் ஸ்கில்ஃபுல்லாக வருவாங்க ஓகேவா அதனால் இப்போ ஆன்லைனில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் படிச்சுருக்க ஸ்டூடெண்ட் கூட நீங்கள் உங்கள் ப்ராஜெக்டை எவ்வளோ வேகமாக குயிக்காக சப்மிட் பண்ணுறோமோ நல்லது ஓகேவா நான் அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிக்கிட்டே இருப்பேன் ஓகேங்களா மிக குறைஞ்ச பயிற்சி கட்டணத்தில் ஆன்லைனில் இந்த உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் நீங்கள் உங்கள் எலக்ட்ரானிக் சம்மந்தப்பட்ட தொழில்நுட்ப அறிவை தாய்மொழி தமிழில் அழகாக கற்றுக்க முடியும் அற்புதமான வாய்ப்பு உங்களுக்கு காத்திருக்கு என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லை எலக்ட்ரானிக் சம்மந்தப்பட்ட ஸ்பேர்ஸ் பார்ட்ஸ் போர்ட் டூல்ஸ் எது வேணாலும் சரி கேளுங்க லோக்கலில் கிடச்சா வாங்கிக்கிங்க கிடைக்காத பட்சத்தில் மட்டும் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு கொரியரில் அனுப்பிச்சி விட்றேன் ஓகேங்களா இப்போ டிரான்ஸ்டர் செக் பண்ணலாமா பேஸுக்கு இது வந்து என்பிஎன் டிரான்ஸ்டர் பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவன் ஸோ அதனால் பேஸுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் பாசிட்டிவ் ஓல்ட் பேஸுக்கு பாசிட்டிவ் ரெட்டு ட்ரெஸ் ப்ராப் தென் கலெக்டர் எமிட்டர் கலெக்டர் சவுண்டு வரும் எமிட்டர் சவுண்டு வரும் ஒரு வேலை நான் பொலாரிட்டியை மாற்றிக்கிறேன் பேஸில் நெகட்டிவ் ஓல்ட்டு கொடுக்குறேன் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் பொதுவாக கண்டக்ஷன் ஆகாது உங்களுக்கு ஏற்கனவே நடத்தியிருக்கேன் டிரான்ஸ்ஃபர் பற்றி நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஒரு என்பிஎன் டிரான்ஸிஸ்டர் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபார்வேர்ட் பயாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கண்டக்ஷனில் என்னென்ன ஓல்ட்டு வரும் கலெக்டரில் ஹை பாசிட்டிவ் இருக்கணும் எமிட்டில் ஹை நெகட்டிவ் இருக்கணும் பேஸில் லெஸ் பாசிட்டிவ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ பார்த்துருக்கிறது என்பிஎன் டிரான்ஸிஸ்டர் இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர் பற்றி நிறைய வீடியோஸ் இருக்கிறதுனால நீங்கள் நிறையா அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போது ரெண்டு பக்கம் கலெக்டர் எமிட்டர் இது கலெக்டர் இது பேஸ் அது எமிட்டர் இப்போது எந்த விதமான சவுண்டு வராது அதே மாதிரியே கலெக்டர் எமிட்டர் ஹை ரெசன்ஸ் கொஞ்சம் லீக்கேஜ் இருக்கும் அது மட்டும் இருக்கு நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருக்கேன் டிரான்ஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி சரியான ப்ராப்பர்வே இல்லை இருந்தாலும் செக் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே ஒன் செகண்ட் பேஸில் வந்து பாசிட்டிவ் ஓல்ட்டு கொடுக்க போகிறேன் இப்போது இப்போது கலெக்டர் எமிட்டர் செக் பண்ணனா சவுண்டு வரும் டான்ஸ் டு ஓகே ஒருவேளை அவர் இல்லை அப்படின்னா அது ஓப்பன் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது டெஸ்ட் ப்ராப் மாற்றிக்கிறேன் பேஸில் வந்து நெகட்டிவ் ஓல்ட் ஹை நெகட்டிவ் கொடுக்குறேன் கொடுக்கக்கூடாது என்பிஎன் டிரான்ஸ்ஃபருக்கு கண்டக்ஷன் ஆகாது நான் கலெக்டர் ஏமிட்டர் ரெண்டு டச் பண்ணுறேன் சத்தம் வராது ஒருவேளை வந்துச்சுன்னா டிரான்ஸிஸ்டர் ஷார்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருக்கேன் டிரான்ஸ்ஃபர் செக் பண்ணுற ப்ராப்பர்வே வேறு இருந்தாலும் ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ரிலே காயில் ரிலே காயிலுடைய காயில் கண்டிட்டு இருக்கா இல்லையா கண்டிட்டு இருக்கே அதே மாதிரி போல்வே கண்டிட்டு இருக்கா இல்லையா இருக்கே செக் பண்ணிடலாம் ஒரு ரிலேவே செக் பண்ண முடியும்
உங்களுக்கு விசிபிளாக தெரியும் நினைக்கிறேன் இது செகண்ட் லைன் இது இது செக் பண்ணுறேன் நல்லாயிருக்கு சென்டர் பாயிண்ட் டு ஒரு எண்டு மறுபடியும் ஒரு சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து அனதர் எண்டு ஓகேவா எரியுது சென்டர் பாயிண்டை விட்டாச்சு டாப் பாட்டம் ரெண்டுலேயும் இருக்கு சரி அப்போ பிரைமரியில் இருக்கா கன்வியூட்டி இருக்கா பார்க்கலாம் பிரைமரியில் கன்வியூட்டி இல்லை நான் கையில் வச்சுருக்கேன் கன்வியூட்டி இல்லை அப்போது பிரைமரி ஓப்பன் ஓகேவா கிட்டத்தட்ட பெரும்பாலும் என்ன பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி எல்லாம் செக் பண்ண முடியும் ரெசன்ஸை செக் பண்ண முடியுமா அதுவும் செக் பண்ணலாம் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ ரெசன்ஸ் இருக்குது இல்லை இப்போது இந்த ரெசன்ஸ் ஓப்பனா இல்லையா வேல்யூ செக் பண்ண முடியாது ஓப்பனாக இருக்கா இல்லையா மட்டும் செக் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப ஹை வேல்யூ ரெசன்ஸாக இருந்தால் பீப் சவுண்ட் ரொம்ப கம்மியாக வரும் அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லை இல்லை லோ வேல்யூ ரெசன்ஸ் சொல்லி பாருங்கள் இது நல்லாயிருக்கு இந்த ரெசன்ஸ் இது நல்லாயிருக்கு இந்த ரெசன்ஸ் நல்லாயிருக்கு இது இப்போ என்னாச்சு இது தான் ஏன் என்னா இது கொஞ்சம் ஹை வேல்யூ அடுத்தது பாருங்க இது ஹை வேல்யூ அதோ ஒன் மேக் ரெசன்ஸ் ஒன்று ஒன் மேக்கு ஒன்று டூ பாயிண்ட் டூ மேக்கு அதில் வந்து பீப் சவுண்டு வரல அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் போதும் அளவுக்கு கண்டக்ஷன் ஆகலை சரி இவ்வளோ பார்த்தோம் இல்லையா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு இல்லையா இதனுடைய ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் எப்படி இருக்கும் சர்க்கியூட் டயக்ராம் கொடுக்குறேன் நீங்களும் அசம்பிள் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா இதுதான் ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் ஓகேவா பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவன் ட்ரான்ஸிஸ்டர் இருக்குது ஓகேவா இந்த பேஸுக்கு ஒரு டென் கே ரெசன்ஸ் இருக்குது கலெக்டர் எல்இடி லோடுக்கு ஒரு ஒன் கே ரெசன்ஸ் கொடுத்துருக்கு ஆப்ரேட்டிங் வோல்ட் வந்து நைன் வோல்ட் நைன் வோல்ட் பேட்ரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இந்த ட்ராக் வந்து பாசிட்டிவ் இது வந்து நெகட்டிவ் இப்போது இந்த எல்இடிக்கு பேரில்லாம் இந்த பஸ்ஸர் கொடுத்துருக்கு பஸ்ஸர் ரெண்டு விதமாக மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் ஃபைவ் வோல்ட் பஸ்ஸர் கிடைக்கும் டுவல் வோல்ட் பஸ்ஸர் தான் கிடைக்கும் ரெண்டு தான் இருக்குது நீங்கள் டுவல் வோல்ட் பஸ்ஸர் யூஸ் பண்ணதாக இருந்தால் பாருங்கள் பஸ்ஸரோட ப்ளஸ் எங்கே இருக்கணும் இந்த ப்ளஸ் பாயிண்டில் இருக்கணும் இந்த மைனஸ் கலெக்டில் இருக்கணும் ஓகேவா ஒருவேளை ஃபைவ் வோல்ட் பஸ்ஸர் கிடச்சிச்சுன்னா பாருங்கள் இந்த டாட்டர் லைன் கொடுத்தேன் இல்லையா இதுக்கு பேரலெல்லாம் அதாவது எல்இடிக்கு பேரலெல்லாம் எல்இடியுடைய இது ஏனோடு இது வந்து கேத்தோடு உங்களுக்கு எந்த கலர் விருப்பமோ அந்த எல்இடியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா வெரி சிம்பிள் சர்க்கியூட் இதை நீங்கள் மவுண்ட் பண்ணிடணும் இப்போ நான் வந்து ஒரு எமர்ஜென்சிக்காக ஒரு டெமோவுக்காக பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா ஆனால் நீங்கள் அப்படி பண்ண வேண்டியதில்ல சாதாரணமாக ஒரு பென்சில் பேனா பழைய பேனாக இருந்தால் கூட அந்த பேனாவுக்குள்ளே என்ன பண்ண முடியும் இதை மவுண்ட் பண்ணிக்க முடியும் பேட்டரிக்கு வந்து பட்டன் செல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு செல் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்டு ஓகேங்களா அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஆறு செல்லை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை நாலு செல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த விசிபிளாக சவுண்டு வேணும் அப்படின்னா மட்டும் இல்லை இண்டிகேட்டருக்கு ஒரு எல்இடி மட்டும் ரெட் கலர் இருந்ததுன்னா ரொம்ப தேவை ஒரு த்ரீ வோல்ட் இருந்தால் கூட இந்த சர்க்கியூட் வேலை செய்யும் பஸ்ஸர் இல்லைன்னா ஓகேங்களா இப்போது இந்த பிசி பை ஃபோர் செவன் கலெக்டர் எமிட்டர் பேஸ் இந்த டென் கே ரெசன்ஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பேஸுக்கு வந்து கான்டெக்ட் ஆகுது இந்த டெஸ்ட் ப்ராப் மூலிமா வேறெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஏ கமா பி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் நாம் இந்த இடத்துல கான்டெக்ட் பண்ணும்பொழுது அதுக்குள்ளே என்ன ஆகுது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது பேஸுக்கு பயாஸ் கிடைக்கிது அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் கண்டக்ஷன் ஆகுது இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் கண்டக்ஷன் ஆகிறதுனால இதனுடைய லோடு இருக்க எல்இடி எரியுது கூடவே பேரில் இருக்கக்கூடிய பஸ்ஸர் ஒர்க் பண்ணுது ஓகேவா ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் வரைஞ்சி வச்சுக்கலாம் அசம்பிள் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது ஒரு எலக்ட்ரானிக் டெஸ்ட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக பிகினர்ஸுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஆல்ரெடி எல்லாத்துலேயும் மீட்டர் இருக்கவங்களுக்கு இது ஒரு தேவைப்படாது இருந்தாலும் கொஞ்சம் சர்க்கியூட் நான் எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு சர்க்கியூட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் அது சம்மந்தமாக இல்லை நிறைய சப்ஜெக்ட் இதுக்குள்ளே வரும் நாளைக்கு இன்னொரு சப்ஜெக்ட் வந்தால் கூட இதை ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக தான் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா கூடவே ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா என்னென்ன ரீசனெலாம் ஒவ்வொன்றுக்கு காரணம் சொல்லியிருக்கேன் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சர்க்கியூட் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துங்க அஸ்மில் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டோட இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம்